നമസ്കാരം റാസ്ബെറി പൈ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാസ്ബെറി പൈയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ റാസ്ബെറി പൈ എന്താണെന്നും റാസ്ബെറി പൈയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണെന്നും ചെറിയ രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റാസ്ബെറി പൈയെ കുറിച്ച് നിരവധി വീഡിയോ വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലും സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടമാതിരി വിവരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളത് വായിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ റാസ്ബെറി പൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇല്ല എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് തോന്നിയത് ഒന്ന് അത് നിങ്ങൾ റാസ്ബെറി പൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സ്ക്രീൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാതെ അതായത് റാസ്ബെറി പൈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നിങ്ങൾ വേറെ വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് റാസ്ബെറി പൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ അതായത് ലിനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് പ്രോം ടെർമിനലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പരിചിതമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വഴി എസ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വി സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റാസ്ബെറി പൈ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഷെയറിംഗ് ിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് വി എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് റാസ്ബെറി പൈ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ റാസ്ബെറി പൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് റാസ്ബെറി പൈ അല്ല അതിനകത്ത് പ്രധാന ഘടകം പക്ഷെ ഒരു റാസ്ബെറി പൈയും എൻ്റെ ഒരു പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീനും ഉപയോഗിച്ചുണ്ട് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതായത് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നും ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പ്രതിപാദിക്കും അല്ല നിങ്ങളതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാതിരി ഇതുപോലെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഡിസ്പ്ലേകളും അതുപോലെ റാ റാസ്ബെറി പൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും ഇഷ്ടമാതിരി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് ഞാനെൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അതായത് എനിക്ക് പ്രയോജനകരമായി തോന്നിയ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാം മലയാളത്തിലാവണമെന്നില്ല ക്ഷമിക്കുക ഈ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റാസ്ബെറി ഫൈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഞാൻ അതിലൊരു ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് റാസ്ബെറി പൈ മുകളിലുള്ളത് പരീക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വഴി പറയുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു വെള്ള ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളർ ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ് ആകെയുള്ളത് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീനും ഞാനെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഈ പിക്ചർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ പിൻഭാഗം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഈ കാണുന്നത് എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിൻ്റെ ആ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഞാൻ അതേപടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഹോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കൺട്രോളറ് ഞാൻ അതിനകത്ത് മോൺ ഫിക്സ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കുറേ ഭാ
പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആ സ്ക്രീൻ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് ബസലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ഇത് ചാനലാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ചാനലാണെന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ചാനൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം തട്ടിക്കൂട്ടാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് പോലെ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോളർ ഈ കൺട്രോളർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് അത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏത് കൺട്രോളറാണ് ഇത് ഡെല്ലിൻ്റെ കൺട്രോളർ ഒന്നുമല്ല ഇത് വേറെ ചൈനീസ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺട്രോളറാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ കൺട്രോളർ നമ്മൾ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇ ബേ വഴിയാണ് മേടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇ ബേയോ അലി എക്സ്പ്രസ്സോ ഏതെങ്കിലും വഴി ആ കൺട്രോളർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എൽ സി ഡിയുടെ മാച്ചാവുന്ന കൺട്രോളർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് റാസ്ബെറി പേ ആയിട്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ സോഴ്സും ആയിട്ടോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ കൺട്രോളറിനകത്ത് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ വേണം അത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് അത് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിയർലി വൺ ഒരു വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഡി വി ഐ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് വി ജി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഓഡിയോ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട് ഓഡിയോ സെക്ഷൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയാണ് ഈ കൺട്രോളറിനകത്തുള്ളത് കൺട്രോളറിനകത്ത് പിന്നെ ഇത് എൽ വി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കെ കണക്ടറാണ് ഈ എൽ വി ഡി എസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ വി ജി എന്നൊക്കെയുള്ള ടെർമിനോളജീസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എൽ വി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൊബൈലിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ്റർഫേസ് ടെക്നോളജിയാണ് അത് വച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഈ കൺട്രോളർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എൽ സി ഡിയിലേക്ക് ഈ കേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കേബിൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഈ മെനുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ പുഷ് ബട്ടണൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ അതായത് ഈ കൺട്രോളറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഈ സാധനം അതായത് ഈ ഇവർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗം ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ എൽ സി ഡി ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ എൽ സി ഡി ബാക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇത് പഴയ ടൈപ്പാണ് അതായത് പഴയ ടൈപ്പ് എൽ എൽ ഇ ഡി ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടോ മോഡൽ ലാപ്ടോപ്പാണ് അതിനകത്തൊക്കെ എൽ സി ഡിയിൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നത് സി എഫ് എൽ സി സി എഫ് എൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വേണം അപ്പോൾ അത് ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡ്രൈവ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും സി എഫ് എല്ലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ഭയങ്കര ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ബോർഡും ഈ നമ്മൾ ഈ കൺട്രോളർ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും അതായത് ഈ കൺട്രോളർ ബോർഡും പിന്നെ ഈ റിമോട്ട് കൺ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ചിലതിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് ബട്ടനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോർഡും പിന്നെ ഈ എൽ ഡി എൽ സി ഡി ഡ്രൈവ് ബോർഡും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ എൽ സി ഡികൾ ലാപ്ടോപ്പ് എൽ സി ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാനിത് എൻ്റെ ഡെല്ലിൻ്റെ സ്ക്രീനിലാണ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ എച്ച് ഡി എം ഐ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ്രി പേ ആയിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം 
ഈ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റാസ്ബെറി പൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് റാസ്ബെറി പൈ ബൂട്ടാവുന്നു ബൂട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൂട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ ഈ ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു വാണിങ് വരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ അതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ഷോ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ നമ്മളിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ വരും അതായത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് മാറ്റണോ അങ്ങനെയുണ്ടോ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് കോഡിങ് അല്ല ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് റാസ്ബെറി പൈ ബൂട്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പി എ ആർ സെൻസർ അതായത് മോഷൻ ഡിറ്റക്ടർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രീൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു റൂമിൽ വച്ചിട്ട് നമ്മളിത് റൺ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ടെൻ വാട്ട് മോർ ദാൻ ടെൻ വാട്ട്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് എങ്കിലും ഒരു മൊത്തം ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യും ആ കൺസെപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഒരു പി എ ആർ സെൻസർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പി എ ആർ സെൻസർ വെച്ച് ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മോഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ആയി പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മോഷൻ സെൻസർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മോഷൻ സെൻസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുറിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആവുന്നതാണ് അതിന് മോഷൻ സെൻസറിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കണം സീറോ വോൾട്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ ഉണ്ട് ദൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പിന്നുണ്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് റാസ്ബെറി പൈയുടെ ജി പി ഐ ഒ പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിക്ചർ ഫ്രെയിം ആയി ഇതിന്തു കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത് വെച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊരു ടൈഡി ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തത് അതൊരു ഫുൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് വരാത്തത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഫുൾ എൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വലിയ റാസ്ബെറി പൈ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് റാസ്ബെറി പൈ ടു ബി ആണ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് റാസ്ബെറി പൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൽ വച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റാസ്ബെറി പൈ വെച്ച് പിക്ചർ ഫ്രെയിം ഡിസ്പ്ലേയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ റാസ്ബെറി പൈ ബൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് റാസ്ബെറി പൈ വേറൊരു പി സി എന്നോ അതായത് വിൻഡോസ് പി സി ആയിക്കോട്ടെ ലിനക്സ് പി സി ആയിക്കോട്ടെ മാക്സ് പി സി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വി എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത് റാസ്ബെറി പൈയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റാസ്ബെറി പൈ ഒ എസ് റാസ്ബിയൻ ഒ എസിൽ ഇത് ഓൾറെഡി കൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മെനു ഇവിടെ മെയിൻ മെനുവിൽ പോവുക അവിടെ നിന്ന് പ്രഫറൻസസ് റാസ്ബെറി പൈ കോൺഫിഗറേഷൻ റാസ്ബെറി പൈ കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻ്റർഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്
ഏത് റാസ്ബറി പൈയും നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് ഒരു വി എൻ സി വ്യൂവറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിനകത്ത് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനേബിൾ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാം ആ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കാണുന്ന റാസ്ബറി പൈ പി സിയും ഈ കാണുന്ന ലാപ്ടോപ്പും ഒരേ സെയിം നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഈ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കൺഫിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി വി എൻ സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് റിയൽ വി എൻ സി വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് മുമ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവരത് ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫയലിൽ ന്യൂ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെർവർ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ഐ പി അഡ്രസ്സും എന്തെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിഫയർ ഓപ്ഷനലാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഏത് യൂസർനെയും പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റാസ്ബറി പേയിൽ ലോഗിൻ ആയത് സെയിം യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റിമോട്ടായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പോവുകയാണ് ആ ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചു പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പാസ്വേഡ് അടിക്കണം എൻ്റെ ഓക്കെ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതാണ് വളരെ ഈസിയാണ് കോൺഫ്യൂർ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു തവണ ഇത് നമ്മൾ പി സിയിൽ ഇവിടെ വി എൻ സി സെർവറിൻ്റെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്യൂർ ചെയ്ത് പോയി വിനീസ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര വേണം റീബൂട്ട് ആകുമ്പോഴും അത് ഡിഫോൾട്ട് അത് എനേബിളായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളപ്പോൾ റാസ്ബറി പൈയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടി വരിക യു എസ് ബി കണക്ഷൻ പവർ സപ്ലൈ വേണം ഏതർ ഈതർ ലാൻ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഈതർനെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റാസ്ബറി പൈ ത്രീ ബി ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈ വെച്ചിട്ട് സെയിം നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുത് വരുത്തുക റാസ്ബറി പൈയും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പി സിയും സെയിം നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും റിമോട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എസ് എസ് വെച്ച് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണ് എസ് എസ് വെച്ച് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് നമ്മൾ റാസ്ബറി പൈയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പ്രഫറൻസസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റാസ്ബറി പൈ കൺഫ്യൂറേഷൻ ഇൻ്റർഫേസസ് എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് എച്ച് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ എസ് എസ് എച്ച് വേണേൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ടി കിട്ടും ഇവിടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ടെർമിനൽ വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടെർമിനൽ എടുക്കുകയാണ് അഡ്രസ്സ് വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് അതാണ് എൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഞാൻ എൻ്റർ അടിക്കുന്നു യെസ് ഇത് വരുന്നു യെസ് അടിക്കുന്നു ഒരു വാണിങ് വരും സെയിം വാണിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി പിന്നെയും പൈ യൂസർ നെയിം ആണ് എൻ്റർ പാസ്വേഡ് റാസ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അതാണ് എസ് എസ് എച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണക്കാണ് ഇത് എസ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നാളുകൾ കൊടുക്കുകയും ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റാസ്ബറി ഇപ്പോൾ ഈ ഹെഡ്ലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എസ് എസ് എച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്